हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ अबाउट द प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी फॉर जूनियर इंजीनियर्स इलेक्ट्रिकल हु विल बी अपीयरिंग फॉर द रिक्रूटमेंट अंडर डब्ल्यू बी एस सी टी सेल वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड तो ये बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो था एंड मुझे भी लगा कि ये वीडियो को जल्द से जल्द आप लोग से जो है शेयर करना चाहिए सो दैट आप लोग जल्द से जल्द तुरंत प्रिपरेशन स्टार्ट कर सके प्रॉपरली प्रिपेयर कर सके सो दैट अच्छा मार्क्स ला सके इस एग्जाम पे सो फ्रेंड्स चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के बारे में डायरेक्टली बात करते हैं सबसे पहले तो ये हम लोग को देखना है कि हम लोग को टोटल कितना क्वेश्चंस अटैम्प्ट करना है तो टोटल हंड्रेड मार्क्स का क्वेश्चन uh, रहेगा मतलब हंड्रेड क्वेश्चन रहेगा एंड टाइम लिमिट क्या है नाइन्टी मिनट्स मतलब दस मिनट कम है मतलब एक क्वेश्चन पर जो है आपको एक मिनट से कम समय में सॉल्व करना है बट वो क्या हमेशा पॉसिबल हो पाता है नहीं हो पाता है तो इससे जो है डिपार्टमेंट एक इनडायरेक्टली हिंट हम लोग को ऑलरेडी दे देता है जो हम लोग को समझना चाहिए अगर डिपार्टमेंट या रिक्रूटमेंट बोर्ड बोल रहा है कि आपको 100 क्वेश्चंस 90 मिनट में सॉल्व करना है इसका मतलब ये है कि ज़रूर दस से ज़्यादा मतलब जो डिफरेंस है नाइन्टी एंड हंड्रेड के बीच में दस मिनट का तो दस से ज़्यादा मतलब पंद्रह से बीस क्वेश्चन आपका थियोरिटिकल रहेगा ठीक है तो थियोरिटिकल मतलब कि जो क्वेश्चन में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा मतलब अगर आपको पूछा कि यूनिट ऑफ करंट क्या है तो तुरंत एम आप बोल दीजिएगा अगर पूछा कि ऐसा यूनिट ऑफ वो आपका वोल्ट क्या है तो वोल्टेज क्या है तो वोल्ट बोल दीजिएगा तो ये सब क्वेश्चन में क्या आपको एक मिनट चाहिए एक मिनट नहीं चाहिए आपको दो सेकेंड तीन सेकेंड में जो है आपका आंसर पता चल जाएगा एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आप जो है सिलेक्ट कर लेंगे करेक्ट आंसर को तो दो तीन सेकंड में सॉल्व हो जाएगा तो इस तरीके का पैटर्न सेट किया गया है तो इससे आप हिंट ये ले सकते हैं कि बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा भी रहेगा मिनिमम पंद्रह मार्क्स से ऊपर ही हम गारंटी के साथ कह रहे हैं ऐसा क्वेश्चन रहेगा जो कि आप तुरंत मतलब देख के ही सॉल्व कर देंगे तो इसीलिए जो है टाइम पीरियड जो थ्योरिटिकल क्वेश्चन रहेगा उसमें तो आपको जो है दस से दस सेकेंड काफ़ी होता है दस से पंद्रह सेकेंड अब देख के सोच के लिख दीजिएगा लेकिन जो उससे जो टाइम आपका बच रहा है उस टाइम को यूटिलाइज करना है न्यूमेरिकल्स में ठीक है जैसे कि जो एप्टीट्यूड का क्वेश्चन आएगा रीजनिंग का क्वेश्चन आएगा या फिर जो है इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल अगर कोई प्रॉब्लम आए उस एक्स्ट्रा टाइम को यूटिलाइज न्यूमेरिकल्स में करना है और थ्योरिटिकल को तुरंत आंसर दे देना है तो इसीलिए जो आपका अभी दिया गया है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड टाइम लिमिट तो उससे सो एक हिंट पहले आपको ये मिल गया जो आपके प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि थ्योरिटिकल पार्ट में भी जो है बहुत ज़्यादा फोकस करना है सो दैट न्यूमेरिकल के लिए आप टाइम बचा सके ज़्यादा सोचना ना पड़े थ्योरिटिकल के लिए ठीक है तो पहले तो एक एनालिसिस ये हो गया कि थ्योरिटिकल क्वेश्चन भी पंद्रह मार्क्स से ऊपर ही रहेगा जो कि आप तुरंत देख के आंसर दे देंगे तो पार्ट ए डोमिन मार्क्स जो कि सिक्सटी मार्क्स रहेगा आपका ठीक है तो डोमिन टेस्ट मतलब क्या है कि जो कि टेक्निकल क्वेश्चन रहेगा मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपका जितना भी टेक्निकल क्वेश्चन है जैसे कि आप कोई भी उठा लीजिए मशीन्स ले लीजिए पार सिस्टम ले लीजिए आप इलेक्ट्रॉनिक्स ले लीजिए ठीक है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ले लीजिए ऐसा तो आप लोग को पता ही है बहुत सारा चीज़ कवर्ड रहता है तो हम लोग को जो है डोमेन में टोटली टेक्निकल क्वेश्चन पूछा जाएगा अब इसमें आप कौन कौन सा बुक फॉलो कीजिएगा एंड किस तरीके से प्रिपरेशन कीजिएगा देखिए सबसे फर्स्ट सजेशन मैंने ये रहेगा कि आपका जितना भी टेक्स्ट बुक से मतलब मशीन का सपोज आपके पास बेल थरेजा है या अश्वा कुशन है या जेवी गुप्ता है या कोठारी जो भी है पार सिस्टम का सपोज आपके पास जेवी गुप्ता है या कोठारी या जो भी आप फॉलो करते हैं तो ऐसे ही मतलब अलग अलग सब्जेक्ट्स का जो भी आपका टेक्स्ट बुक है पहले तो टेक्स्ट बुक को जल्द से जल्द एक बार रिवाइज कीजिए ठीक है कि बेसिक डायग्राम्स क्या है बेसिक फार्मूलाज क्या है बेसिक यूनिट्स क्या है कितना हम लोग का प्रिंसिपल से ठीक है तो पहले तो टेक्स्ट बुक के थ्रू जाइए जल्द से जल्द उसके बाद क्या बोलूँगा मेरा तो नेक्स्ट सेशन ये रहेगा जो आप नोट्स बनाए थे कॉलेज में कॉलेज में जो लोग जब हम लोग सेमेस्टर के एग्जाम के लिए नोट्स बनाते हैं हर एक सब्जेक्ट का चाहे वो इलेक्ट्रिकल मशीन्स हो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हो पार्ट सिस्टम हो वो नोट्स के थ्रू जाइए नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि नोट्स क्या होता है कि ऑलरेडी हम उस चीज़ को एक बार पढ़ चुके हैं तो माइंड में हम लोग का सेट है वो चीज़ एक बार ठीक है तो दोबारा उसी चीज़ के थ्रू अगर हम जाएंगे तो जल्दी वो दिमाग में बैठ जाता है रादर देन अगर आप फ्रेश नया नोट्स पढ़ेंगे तो उसमें अडोप्ट करने में टाइम लगेगा बट खुद का ही लिखा हुआ अगर कॉलेज का नोट्स रहा है उसको आप पढ़ेंगे रिवीजन करेंगे तो तुरंत जो है वो आपको माइंड में घुस जाता है तो बहुत टेक्स्ट बुक जल्द से एक बार रिवीजन कीजिए देख लीजिए सबको फिर नोट्स अच्छे से पढ़िए अपना जितना भी नोट्स है जिसमें आप न्यूमेरिकल सॉल्व किए हुए नोट्स
वो आपको मैं पहले बताता हूँ सो so फ्रेंड्स मैंने जो है सबसे पहले स्टार्ट किया था इसी बुक से ये आपका है आर के राजपूत तो ये है भाई बिरला पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड एंड इंटीग्रेटेड कोर्स इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तो इसका जो क्वेश्चन का जो लेवल है जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का लेवल है ये बहुत ही बेसिक रहता है तो थियोरिटिकल बहुत कुछ रहता है एंड इसको सॉल्व करने से क्या होगा बहुत सारा आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा एंड न्यूमेरिकल भी इसमें बहुत बेसिक रहता है बहुत ज़्यादा टफ नहीं रहता है तो बिगिनिंग के लिए तो बिगिनर्स के लिए तो सबसे पहले ये बुक आप पहले सॉल्व कीजिए ठीक है ये बुक एकदम सॉल्व करना बहुत ज़्यादा जरूरी है आर के राजपूत एंड इसके बाद एक दूसरा बुक है वो भी आपको बताता हूँ सो फ्रेंड्स सेकंड जो बुक है वो मैं ये बताऊंगा भाई वी के मेहता एंड रोहित मेहता ये भी आपका जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बुक है तो आर के राजपूत जो है वो स्टेप वन है आपका बिगिनर्स के लिए सेकंड स्टेप आपका ये बुक है इसमें आपका 4500 क्वेश्चन है टोटल ओवरऑल ऑल सब्जेक्ट से एंड हर चैप्टर के पहले थोड़ा वो थ्योरी भी दिया हुआ रहता है तो हर चैप्टर को जो है कवर कीजिए हर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए ठीक है एंड आर के राजपूत के बाद इसको पकड़िएगा तुरंत इसको पकड़िएगा तो थोड़ा बहुत आपको डिफिकल्टीज होगा तो फर्स्ट स्टेप आर के राजपूत हो गया सेकंड हो गया वी के मेहता सो फ्रेंड्स जब आप आर के राजपूत भी सॉल्व कर लिए वी के मेहता भी सॉल्व कर लिए उसके बाद थर्ड में आता है ये बुक जिसे हम लोग जानते हैं जे बी गुप्ता ये बुक थोड़ा सा साइज में भी बड़ा है क्वेश्चन भी ज़्यादा है एंड क्वेश्चन का लेवल भी थोड़ा सा हार्ड रहता है मतलब बेसिक हो गया आर के राजपूत सेकंड हो गया फिके मेहता एंड सबसे टफ आप कह सकते हैं या थोड़ा हार्ड हाई लेवल का रहता है जे बी गुप्ता में तो उन दोनों बुक्स को सॉल्व करने के बाद ही आपको अगर टाइम बचा तब इस बुक का टच कीजिएगा मैंने भी इस बुक को टच किया था एंड सॉल्व किया था हर क्वेश्चन इसमें आपका पंद्रह क्वेश्चन है वी मेहता का वी मेहता में साढ़े चार हज़ार है इसमें पंद्रह हज़ार क्वेश्चन है तो पंद्रह हज़ार क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है ठीक है अगर आर के राजपूत एंड वी के मेहता भी आप अच्छे से कर लेते हैं वो भी एनफ है बट टाइम अगर बचता है तो आप इस जरूर आप मतलब अपना स्किल को पॉलिश करने के लिए इस बुक को भी सॉल्व कर सकते हैं ठीक है सो फ्रेंड्स so मैंने जो बताया ये मेरा पर्सनल स्ट्रैटेजी भी था कि मैं पहले टेक्स्ट बुक पढ़ता था उसके बाद अपना नोट्स पढ़ता था फिर मैंने आर के राजपूत को सॉल्व किया बहुत अच्छे से फिर जे वी के मेहता को सॉल्व किया उसका साढ़े चार हज़ार क्वेश्चन एंड लास्ट में मैंने जो है जे गुप्ता को टच किया था तो मैं ये बता दूँ कि हम लोग का जो ये डब्ल्यू बी का एग्ज़ाम होने वाला है डिप्लोमा लेवल पर इसके लिए जो है आपका वी मेहता तक काफ़ी है ठीक है जे गुप्ता में उतना घुसने का जरूरत नहीं क्योंकि वो गेट या बी के लिए ज़्यादा एप्लीकेबल है तो अगर आप आर के राजपूत और वी के मेहता ये तो बुक्स अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आई थिंक दैट विल बी मोर देन इनफ कि आप जो एक अच्छा नंबर स्कोर सिक्योर कर सके इन द डोमेन टेस्ट फॉर दिस रिक्रूटमेंट पार्ट बी जनरल एप्टीट्यूड तो देखिए जनरल एप्टीट्यूड में ये भ्रम में मत रहिएगा कि खाली एप्टीट्यूड पूछेगा आपको जो है रीजनिंग भी पूछ सकता है तो मैंने उस केस में क्या फॉलो किया था तो मैंने जो है यह बुक देख सकते हैं क्वांटिटिव एप्टीट्यूड बाय आर एस अग्रवाल ये एस चंद पब्लिकेशन का है तो मेरा टाइम है मैंने ये बुक फॉलो किया था अभी शायद इसका नया वर्जन आ चुका होगा तो इसमें एप्टीट्यूड बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व किया गया है एंड सॉल्व क्वेश्चन है पीछे में आंसर भी दिया हुआ है तो सेल्फ स्टडी के लिए ये सब बुक्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है तो आर एस अग्रवाल का फॉलो कर सकते हैं क्वान्टिट्यूड एप्टीट्यूड के लिए एंड क्वान्टिटिव एप्टीट्यूड के लिए एंड रीजनिंग जो है वर्वल एंड नॉन वर्वल रीजनिंग का भी एक आर एस अग्रवाल का बुक आता है जो कि अभी आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा तो उस बुक को जो है आप रीजनिंग के लिए फॉलो कर सकते हैं सो जनरल एप्टीट्यूड में आपको ट्वेंटी मार्क्स रहेगा तो इसमें जो है मेन मेन टॉपिक्स में जिसमें आपको फोकस करना है वो है जैसे कि आपका परसेंटेज प्रॉब्लम्स फिर आपका स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस उसके बाद आपका एरिथमेटिकल जो न्यूमेरिकल्स रहता है उस पर उसके बाद आपका जो है एज वाला प्रॉब्लम रहता है उस पर उसके बाद आपका जो वर्क टाइम का जो प्रॉब्लम्स रहता है उसमें प्रॉबाबिलिटी पे पर्मिटेशन कॉम्बिनेशन पे तो ये सब जो है बेसिक बेसिक जो मेन जो आप कह सकते कोर चैप्टर्स रहता है एप्टीट्यूड का एरिथमेटिक का उसको जो है अच्छे से पढ़ लेना है इसके बाहर भी बहुत सारा रहता है टॉपिक्स बट मेन ये ही चैप्टर्स को फॉलो करना है ना हो अगर रीजनिंग का बात करें तो रीजनिंग में तो बहुत वास्ट टॉपिक है तो उसमें मेन आप ध्यान दीजिएगा जो रिलेशनशिप्स रहता है या डायग्रामेटिकल जो रीजनिंग क्वेश्चन रहता है तो वो सब में थोड़ा सा आपको पढ़ लेना है बट ऑब्वियसली मेन फोकस आपका एप्टीट्यूड में रखना है बट रीजनिंग भी थोड़ा बहुत टच करके आपको जाना है ऐसा नहीं कि रीजनिंग पूरा छोड़ ही दिया चले गए क्योंकि रीजनिंग से भी क्वेश्चन आ सकता है तो इसीलिए एप्टीट्यूड पर मेन फोकस रखना है सेवेंटी और थर्टी रीजनिंग पर आपको फोकस करना है एंड मैंने जैसे कि बताया कि मैंने खुद के लिए दोनों केस में ही आर एस अगर वाली फॉलो किया था एंड बहुत ज़्यादा टफ नहीं रहता है मतलब इजी रहता है तो आई थिंक
अब आराम से इसको अप्रोच कीजिए एंड मैंने जो बुक फॉलो किया था वो आप लोग से मैं शेयर करता हूँ सो so फ्रेंड्स मैंने ये बुक फॉलो किया था इसका नाम है प्रैक्टिकल गाइड टू इंग्लिश ग्रामर बाय केपी ठाकुर ये बुक आप देख भी सकते हैं ठीक है तो इसमें जो है आपका एंटोनिम सिनोनिम्स वर्ब प्रोनाउन नाउन सब के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है एंड फ्रेजल वर्ब एडियम्स इसमें बहुत कुछ दिया गया है तो इस बुक से मुझे इसलिए जो है बेसिक जितना भी मुझे टॉपिक्स कवर करना था लगभग मिल जा रहा था एंड वैसे भी मेरा इंग्लिश का बेस थोड़ा अच्छा ही है मतलब आई एम नॉट बींग ओवर कॉन्फिडेंट बट इंग्लिश मेरा शुरू से थोड़ा सा स्ट्रॉग ही रहा है तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ था एंड इस बुक से जो है मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुआ था इसके अलावा भी इंग्लिश के लिए आप जो है कोई भी क्लास टेंथ स्टैंडर्ड में जो हम लोग बुक पढ़ते हैं जो ग्रामेटिकल ग्रामर्स का जो बुक रहता है क्लास नाइन क्लास टेन का चाहे आप रेनन मार्टिन ले लीजिए या फिर कुछ भी ले लीजिए जो आप अपना स्कूल में पढ़े हैं आप वही बुक का अगर प्रॉपरली फॉलो कीजिएगा उसका जो है जो एक्सरसाइजेस रहता है आर्टिकल्स प्रिपोजिशंस नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एंड सिनोनिम्स एंटोनिम्स अच्छे से याद करना है फ्रेजल वर्ब्स आइडियम्स तो अगर ये सब अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो आई डोंट थिंक एनी प्रॉब्लम आना है आने वाला है एंड uh, वही मतलब बेसिक क्लास नाइन एंड टेंथ स्टैंडर्ड का बुक फॉलो करके ही जो है आप इसको क्रैक कर सकते हैं तो इसलिए जो है फिफ्टीन मार्क्स के लिए आपको जो है घबराना नहीं है उसमें मैक्सिमम मार्क्स जो है आप इसी तरीके से जो है कैप्चर कर सकते हैं या सिक्योर कर सकते हैं पार्ट डी बेंगोली और नेपाली टेस्ट फाइव मार्क्स तो इसमें जो है फाइव मार्क्स देखिए बहुत ही ज़्यादा महत्व रखने वाला है क्यों ये मैं आगे चल कर बताता हूँ सबसे पहले तो आप नोटिफिकेशन में देख ही लिए होंगे कि इट इज़ मैंडेटरी कि जो कैंडिडेट है उनको बेंगोली या नेपाली रीड स्पीक एंड राइट मैंने बोलना भी आना चाहिए पढ़ना भी आना चाहिए एंड लिखना भी आना चाहिए ठीक है तो एग्ज़ाम भी उसी तरीके से बिल्ड किया गया है इसके आधारित पे तो फाइव मार्क्स जो है आपका ग्रामर से आएगा प्रॉपर तो इसमें जो है आपका संधि समास विपरीत शब्द समोच्चारित भिन्नार्थक शब्द ठीक है उसके बाद आपका जितना भी हम लोग कारक ये सब जो है तो अब संधि समास से देखे क्वेश्चन आएगा श्योर है विपरीत शब्दों से भी अपोजिट वर्ड भी आपका आ सकता है तो बेसिक जो है आपको वही पढ़ना है एंड इसमें भी अगर मैं वही कहूँगा कि मैंने कोई अलग से बुक नहीं खरीदा था बांग्ला के लिए इसमें जो है आप क्ला क्लास टेन एंड नाइन में जब व्याकरण का व्याकरण का बुक पढ़ते हैं चाहे वो बांग्ला में हो या नेपाली में हो अब उसी बुक को अगर अच्छे से फॉलो कीजिएगा तो फाइव मार्क्स में से कम से कम थ्री मार्क्स तब सिक्योर कर ही सकते हैं तो ये जो है स्ट्रैटेजी आपका रहना चाहिए फॉर द लैंग्वेज बेंगोली और नेपाली जैस इज पार्ट डी सो so, आप बात करते हैं कि ओवरऑल क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है तो देखिए ओवरऑल जो आपका 100 मार्क्स होगा उसमें लिख दिया गया है कि 40 परसेंट मार्क्स आपको लाना ही है फॉर क्वालिफाइंग दैट इज़ फॉर ओबीसी एंड जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स यू आर कैटेगरी स्टूडेंट्स अनरिजर्व्ड फॉर एस सी एस टी इट इज़ थर्टी परसेंट आपका क्वालिफाइंग मार्क्स एंड आई थिंक फॉर पी डब्ल्यू डी इट इज़ लिटिल लेस तो फोर्टी परसेंट मिनिमम लाना ही है बट कट ऑफ थोड़ा हाई जाएगा अब कट ऑफ हाई क्यों जाएगा उसके बाद बारे में भी मैं बाद में बताता हूँ इससे पहले आप समझ लीजिए कि क्वालिफाइंग मार्क्स ओवरऑल तो 40 परसेंट होना ही चाहिए उसके साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ये है क्वालिफाइंग क्राइटेरिया जो बहुत ज़्यादा लोग नेगलेक्ट कर जाता है पार्ट सी प्लस पा, पार्ट डी मतलब इंग्लिश प्लस बेंगोली और नेपाली दोनों मिला के फिफ्टीन मार्क्स एंड फाइव मार्क्स ट्वेंटी मार्क्स तो ट्वेंटी मार्क्स में आपको मिनिमम फाइव मार्क्स लाना ही है टू ओवरऑल क्वालिफाइड एग्जामिनेशन मतलब 100 मार्क्स में 40 परसेंट तो लाना ही है 40 मार्क्स तो लाना ही है फॉर क्वालिफाइंग एंड उसके अलावा भी एडिशनल आपको पार्ट सी एंड पार्ट डी 15 प्लस 5 मार्क्स आउट ऑफ 20 मार्क्स आपको 5 मार्क्स लाने ही है इंग्लिश और बांग्ला मिला के या इंग्लिश और नेपाली मिला के तो ये चीज़ जो है एकदम ध्यान में रखिएगा ठीक है तो इसको नेगलेक्ट नहीं करना है नहीं तो इसी में बहुत लड़का लोग छटा जाता है इसके बाद मैं बताता हूँ कि हाई कट ऑफ इस एग्जाम में क्यों जाएगा सबसे बेसिक एंड प्राइमरी रीज़न यही है कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है जो कि एडवर्टाइजमेंट में लिखा गया है कि देर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग तो इसका मतलब है सब लोग चाहे हंड्रेड का हंड्रेड क्वेश्चन अटैम्प्ट करके ही आएगा अंदाजी में मारेगा लेकिन मारेगा तो अंदाजी जो भी एग्जाम में अंदाज वाला सिस्टम चलता है उसमें कट ऑफ हाई जाने का चांसेस पूरा रहता है एंड ये जो रिक्रूटमेंट है इसमें रिटर्न का वेटेज बहुत ज़्यादा है क्योंकि पर्सनल इंटरव्यू में खाली आपको ट्वेंटी मार्क्स है एंड इसमें जो है आपका हंड्रेड मार्क्स है तो ओवरऑल एक मार्क्स में ही आपका मेरिट लिस्ट बनेगा तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है रिटर्न मार्क्स है इट इज़ लाइक मोर देन सेवेंटी फाइव सेवेंटी परसेंट ठीक है तो रिटर्न मार्क्स इसलिए बहुत ज़्यादा मैटर करेगा तो इसके लिए अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए एंड मैंने जो है अपना मैंने खुद जिस तरीके से प्रिपरेशन किया था मैंने वो स्ट्रैटेजी आप लोग से
तो एक से डेढ़ महीने आप टारगेट लेके चलिए ठीक है आपका मैंने टू मंथ्स आप मान के चलिए कि आपके पास टाइम है अगर आप ये फॉर्म फिलअप करते हैं दिसंबर में तो जनवरी और फेबर का टाइम आपको मिलेगा तो दो महीना काफ़ी होता है सिक्सटी डेज काफ़ी होता है प्रिपरेशन के लिए ठीक है तो डेट ऑब्वियसली एग्जाम डेट एक्सटेंड भी हो सकता है बट मिनिमम आप टू मंथ्स मान के चलिए अगर टू मंथ्स से मे भी अगर एग्जाम नहीं हुआ तो अच्छा ही है आप उसको फिर से रिवीजन कीजिए और जितना आप रिवीजन कीजिएगा उतना आपका एक्यूरेसी बढ़ेगा एक्यूरेसी मतलब क्या है कि आप गलत क्वेश्चन कम मतलब होने का चांसेस कम रहेगा अब जितना भी अटैम्प्ट कीजिएगा मैक्सिमम एम सी क्यू से ही अटैम्प्ट कीजिएगा तो एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए आपको रिविज़न करना है रिविज़न करने से पहले आपको टोटल पहले सिलेबस कम्प्लीट करना है तो यही है मेरा बेसिक आपका प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी फॉर ऑल माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हु विल बी अपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल इन डब्ल्यू बी एस सी टी सेल सो ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को हिट कीजिए उसके बगल में बेल नोटिफिकेशन आइकन को क्लिक कीजिए क्योंकि मैं इसी तरीके का जो है इन्फॉर्मेटिव एंड यूजफुल वीडियो चलाते रहता हूँ एंड इस वीडियो को जो भी है दोस्तों के साथ आप लोग शेयर कीजिए सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँच सके थोड़ा हेल्प हो सके तो सी यू गाई सुन इन माई नेक्स्ट वीडियो एंड आप लोग का भी अगर कुछ क्वारीज है कुछ डाउट्स है कॉमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं मैं उसका रिप्लाई देने वाला हूँ आई विल गो थ्रू देम एंड टिल देन स्टे सेफ स्टे हेल्दी जय हिंद